Oxford Academy Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges Hello friends, welcome to Oxford AC English episode number 9 Parts of speech will in the number of the articles in a poor channel number of channel are in the middle of the subscribe to the channel Kodale Atotla Bell button and the first ega number of notifications second in a curti my ticket to So let's go to the wonderful world of articles. Or a sentence ill adjectives in a pola tene or a noun in a modify chayan vendi ubiogi kuna proteka characters on articles. A in the Innivayana English le articles. Articles in a definite articles, indefinite articles, ending in a randai tarandirichirikunu. A in Tudangyavayana English le pradana indefinite articles. The an definite article. Countable adava endan kariyuna namangal kumunil matra mana indefinite articles ubioi karulade. Uda haranangal shadikuga. An apple, a book. Or a singular noun in a modify chayina dinana, a n n n indefinite article, ubioikunada. Countable noun agalayim, uncountable noun agalayim, modify chayan, definite article, ubioikarunda. Uda haranangal shadikuga. The book, the water, the birds. Singular noun agalayim, plural noun agalayim, modify chayan, definite article, ubioikarunda. Nerate suji picha the polatene or a singular countable noun in a munilana a n n n indefinite article ubioi carlade. Oru alangil unne n the arthatilana namal e indefinite article ubioi canada. I have a car. Eniki oru car unde. Mother gave me an apple. Amma eniki oru apple tannu. Ibade onnamate sentence il car and the noun in a munil a and the indefinite article um. Rendamate sentence il apple and the noun in a munil an and the indefinite article um. Ubiyo chirikana the shadichello. Indukunda irikim e rand singular noun agal kumunilum. Onnil a um onnil anum ubiyo chitundauga. Utterum idana. Or a noun in the Ucharanam Aram Bikina, the consonant sound ilanagil, Adina Munil, A and the article Ubioi Kendadana. Adubore, or a noun in the Adyate Aksharam, verbal sound ilana Aram Bikina dengil, Avide, N and the article Ubioi Kendadana. Ipol Ningalka Soba Viga Maim, Undayaka on the Samshaya Mana, or a noun in the Adyate Aksharam, vowel sound ano, consonant sound ano in the Eng and a Tiricharia. English Akshara Malayile A E I O U N E Anj Aksharangal Vowel Sound Galananum Mat Ella Aksharangalum Consonant Sound Galananum Ningal Cheria classil Padichitun Dairikim. Enal Itaratil spelling in de Adistana til matram vowel sineim consonant sineim tarandirichi article ubiogichal uri bakshe namuk tetan sadi the yunde. Namuk atharam chila uda harangal adhyam parishodikam. Tanirikana Adyate and the Wakugal Shadikuga. Apple book. Ivade Apple and the Wakinde Adyate Aksharam A I Dinal Namuk Avide N and the Vowel Ubioika on the Dana. Adubole book and the Wakile Adyate Aksharamaya B vowel sound alata dinal Avade Namuk Aum Ubioika on the Dana. Adaide N Apple a book. Spelling in the Adistanatil Ivade Namuk Sheri I Uttaramidan Karium. Enal Adatha and Vakugal Shadikyu. Our unit. Ivade onamate vaka number sadharan yai hover and the vaikar and dangilum idinde yadartha pronunciation our andane. Ada either h silent dana. Adagunda tane ha and the shabdatine pagaram a and the shabda mana ivade arambatil verinother. In Randamate Vakaya unit in the Adyate spelling U Anna. Ida Kanambol Ella Verum U or vowel sound on a low, Adagunda N Ubioikam in the Karidum. Enal unit and the dinner number Ubioikenda Yadartha article A Anna. A never a unit Adana Sheriaya Rubangal. Ini in the Gondana Ingene Varinade in the Namuka Noka. English le oro vowel sound inum only radigam ucharanangal unde in the adi the name Manasilakuga. Uru walk in the Todakatil a and the spelling vanal a walk a a a any edingilam shabdatil ucheri kandadana. Uda harangal shadiku Academy. Ivide a and the spelling a and the sound ilana ucherichada. Artist. 
ഇവിടെ എ എന്ന സ്പെല്ലിംഗ് ആ എന്ന സൗണ്ടിലാണ് ഉച്ചരിച്ചത് ഏഞ്ചൽ ഇവിടെ എ എന്ന അക്ഷരം എ എന്ന ഉച്ചാരണത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വാക്ക് അ എന്ന ശബ്ദത്തിലോ ആ എന്ന ശബ്ദത്തിലോ എ എന്ന ശബ്ദത്തിലോ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വവൽ ആയി കണക്കാക്കണം അതായത് ആ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇ എന്ന അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ ഇ ഇ എന്നീ ശബ്ദങ്ങളിലാണ് ഇ എന്ന സ്പെല്ലിംഗ് ആദ്യം വന്നാൽ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുക എഗ് ഇലക്ഷൻ ഇ യു എന്നീ വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇ എന്നും ഐ എന്നും ഉച്ചാരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ക് ഐലൻഡ് എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒ എന്നും ഒ എന്നും ഔ എന്നും ഉച്ചാരണമുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓഫർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓവൽ സൗണ്ടാണ് യു യു എന്ന അക്ഷരം ഒരു വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ എന്നോ യു എന്നോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നു ഉദാഹരണം അംബ്രല അംബ്രലയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം യു എന്നാണെങ്കിലും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത് അംബ്രല എന്നാണ് ഇവിടെ ഏൻ എന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം യു എന്ന സ്പെല്ലിംഗ് വന്നതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അ എന്ന വവൽ സൗണ്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ യു എന്ന സ്പെല്ലിങ്ങിന് യു എന്ന അതേ ഉച്ചാരണം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യു എന്ന അക്ഷരം ഒരു കോൺസണൻ സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എന്ന സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ യു എന്ന് തന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർട്ടിക്കിളിനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ശരിയെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ശരി ഇവിടെ യൂറോപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ഇ സൈലൻ്റ് ആണ് ഈ വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് അതിനാൽ ഇതൊരു കോൺസനൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പ് എന്ന വാക്കിന് മുന്നിൽ എ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ മുതൽ ഔ വരെയുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഏൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വരിക എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഷി ഈസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് സിംഗർ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ നൗൺ സിംഗർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഏൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സലൻറ്റ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന് മുന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം നോക്കിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സലൻറ്റ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നത് എ എന്നാണ് ഇതൊരു വവൽ ശബ്ദമായതിനാലാണ് ഇവിടെ ഏൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പരിശോധിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓഫീസ് ഇവിടെ ഓഫീസ് എന്നതാണ് നൗൺ എങ്കിലും നൗണിന് മുന്നിലായി വെരി എന്ന ആഡ് വെർബും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൗൺ ഫ്രൈസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന വെരി എന്ന ആഡ് വർബിനോട് യോജിച്ച ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി എന്ന ശബ്ദം ആരംഭിക്കുന്നത് വ എന്ന ശബ്ദത്തിലായതിനാൽ ഇതൊരു കോൺസനൻ്റ് ആണ് അതിനാലാണ് ഇവിടെ എ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നൗണുകൾക്ക് മുന്നിൽ മാത്രമല്ല നൗണുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ആഡ് വർബുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലും ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് എ എൻ തുടങ്ങിയ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്നാൽ കൗണ്ടബിൾ ആയാലും അൺകൗണ്ടബിൾ ആയാലും ഒന്നോ അതിലധികമോ നൗണുകളെ എടുത്തു പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് പേന വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഐ വോണ്ട് എ പെൻ എനിക്ക് ഒരു പേന വേണം ഇവിടെ ഏത് പേന വേണമെന്ന് അയാൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പേന മതി എന്നാണ് ഇതർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ കടയി
ഇവിടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കിങ് ബുക്ക് ട്രൂത്ത് യൂണിവേഴ്സ് വൺ എന്നീ വാക്കുകൾ വവൽ ശബ്ദങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് യു ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് യ് എന്നതാണെന്നും അതുപോലെ വൺ എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒ ആണെങ്കിലും ഉച്ചാരണം വരുന്നത് വ എന്നാണെന്നും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഇനി വലതു ഭാഗത്ത് പച്ച നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അംബ്രല ആപ്പിൾ എഗ് ഓറഞ്ച് ഐസ്ക്രീം ഇവയെല്ലാം വവൽ ശബ്ദങ്ങളാണെന്ന് ഉച്ചാരണത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ടുകളും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വവൽ സൗണ്ടുകളുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ടി എച്ച് ഇ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ചാരണം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ കിങ് ദ ബുക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദ വൺ അതായത് ഒരു കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ടോട് കൂടിയ നൗണിന് മുന്നിൽ ടി എച്ച് ഇ എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ അതിനെ ദ എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വവൽ സൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദി അംബ്രല ദി ആപ്പിൾ ദി എഗ് ദി ഓറഞ്ച് ദി ഐസ്ക്രീം അതായത് വവൽ സൗണ്ടോട് കൂടിയ ഒരു നൗണിന് മുന്നിലാണ് ടി എച്ച് ഇ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ദി എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഐ സോ എ മേൻ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഞാൻ ഒരാളെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു ദ മേൻ വാസ് എ ടീച്ചർ അയാൾ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ മേൻ എന്ന നൗണിന് മുന്നിൽ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് നൽകിയത് അതായത് അവിടെ മേൻ എന്നത് പ്രത്യേകമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഏതോ ഒരാളെ സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ മേൻ എന്ന നൗണിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം നേരത്തെ തെരുവിൽ വെച്ച് കണ്ട അതേ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാണ് അതായത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു നൗണിനെ വീണ്ടും പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനു മുന്നിലായി നമുക്ക് ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാദർ ബോട്ട് എ ബിഗ് ഫിഷ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് അച്ഛൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നു മൈ മദർ കട്ട് ദ ഫിഷ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് എൻ്റെ അമ്മ മത്സ്യത്തെ ചെറുതായി മുറിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഫിഷ് എന്നതിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അച്ഛൻ വാങ്ങിയ മത്സ്യവും അമ്മ മുറിച്ച മത്സ്യവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മൈ ബ്രദർ ഗോട്ട് എ ന്യൂ കാർ എൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു പുതിയ കാർ കിട്ടി വി വെൻറ്റ് ഊട്ടി ഇൻ ദ കാർ ഞങ്ങൾ കാറിൽ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ബ്രദറിന് കിട്ടിയ കാറും ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയ കാറും ഒരേ കാർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ കാർ എന്ന നൗണിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു നൗണിനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെ ഒരിക്കൽ പരാമർശിച്ച നൗണിനെ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ ദയുടെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു നൗണിനെ പരാമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനും ആ നൗണിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന നൗണിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം സംഭാഷണത്തിൽ പരാമർശിച്ച ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളിനും അറിയാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക Who is the Chief Minister of Kerala? Kerala is the Chief Minister of Kerala. The American President will come here tomorrow. The American President will come here tomorrow. The sun is very hot today. The sun is very hot today. In these sentences, the Chief Minister of Kerala, the Chief Minister, the American President, the sun, 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 the sun. അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു നൗണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയെ ഒരു കൂട്ടം നൗണുകളുടെ പ്രത്യേകതകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവുകൾക്ക് മുന്നിലും നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ
ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിലും അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോംസ് ആയ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോളസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ തന്നെ പ്ലൂറൽ നൗണിലായിരിക്കും അത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിനു മുന്നിലും അതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡംസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും നിർബന്ധമായും ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ഫിലിപ്പൈൻസ് തുടങ്ങിയവ പ്ലൂറൽ ഫോമിലുള്ള നൗണുകളായതിനാൽ അവയ്ക്ക് മുന്നിൽ ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക കിങ്ഡം ഓഫ് ഭൂട്ടാൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളായ പർവ്വതങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ മരുഭൂമികൾ ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലും ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുമല്ലോ പ്രശസ്തമായ കെട്ടിടങ്ങൾ സ്മാരകങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടികൾ സംഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലും ദ ഉപയോഗിക്കുന്നു താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഭാഷകൾ രാജ്യങ്ങളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ പേരുകൾ കളികളുടെ പേരുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിൽ എ എൻ ദ തുടങ്ങിയ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡംസ് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തീർച്ചയായും ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന പാഠഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി